E aí, terceira série, tudo bem com vocês? Gente, vocês já lembraram de entrar lá no Classroom, dar ok na presença de vocês? Ah, professora, mas a gente não assistiu a aula. Tá certo, mudou, né? Você tem que assistir a aula para ir lá responder a sua perguntinha e confirmar a sua presença. Não esquece de fazer isso, tá? Termina a aula, já vai lá e confirma para ficar tudo certinho. E tirem as dúvidas com os professores de vocês. Gente, a aula de hoje é uma continuação de uma aula que a gente teve lá no primeiro trimestre. Lembra que a gente falou de biotecnologia, que a gente falou da diferença do transgênico, do clone, célula, tronco, teste de DNA? Hoje a gente vai falar de algumas outras técnicas que envolvem aquelas também. Né? Então, de vez em quando aparece uma daquelas palavrinhas. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Conhecer diferentes biotecnologias, relacionar essas biotecnologias com as situações do dia a dia e ainda compreender a importância da biotecnologia para a gente. Tá? Então, um quiz para ver se você lembra daquele conteúdo lá do primeiro trimestre. E eu sei que você vai lembrar, porque você estudou bastante, é um conteúdo tranquilo. Primeiro, produzidos pela engenharia genética, são organismos geneticamente modificados, que é o OGM, a sigla ali, ó, que possuem um ou mais genes pertencentes a outra espécie. O trecho trata de, letra A, organismos clonados, letra B, organismos transgênicos, letra C, organismos orgânicos ou letra D, células tronco embrionárias. Esse eu tenho certeza que você acertou e acertou sorrindo aí ainda, né gente? Qual que é? Quando uma espécie recebe um gene de outra espécie diferente da sua, é um transgênico, né? Você está transferindo um gene para outra espécie. Quem recebe é transgênico, quem doa não é nada, é só o doador, tá? Então, organismos transgênicos. Gente, só lembrando aqui, porque essa sigla aqui, o OGM, dos organismos geneticamente modificados, a gente acabou não citando lá na nossa primeira aula, tá? Então, o que, que é isso? O nome já está dizendo, são organismos geneticamente modificados. O problema é que muitas vezes, essa sigla, esse, esse termo, ele aparece como sinônimo de transgênico e não é. Então, vejam comigo aqui, ó. Um organismo geneticamente modificado é que teve alguma parte do seu genoma alterado, certo? Um transgênico é um OGM? É, porque ele teve o seu genoma alterado. Então, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Como assim? Faz de conta que eu tenho uma bactéria e eu quero que ela comece a super expressar, expressar em maior quantidade um determinado gene para produzir alguma coisa que é do meu interesse. Então, eu vou alterar o genoma dela para ela produzir mais aquela proteína, mas eu não vou acrescentar nada de outra espécie. Eu só vou mexer no gene dela mesmo, no genoma dela mesmo. Então, ela não é transgênica porque ela não recebeu de outra espécie, mas ela é um organismo geneticamente modificado, porque eu modifiquei o genoma dela, 
certo? Então tem que tomar cuidado com esses termos. Então muitas vezes vocês podem ver, vai aparecer como sinônimo, mas agora vocês já sabem que não é, tá? Vamos, opa, vamos só relembrar então esses conceitos que a gente viu nessa primeira aula, lá de trás do primeiro trimestre. Então a gente estudou os transgênicos, que é isso que eu falei para vocês agora, né? Um organismo que recebeu um gene de outra espécie diferente da sua. A gente viu lá o porco que brilhava no escuro, né? Falou da bactéria que produz insulina humana, da vaca produzindo leite humano. Lembra que a gente comentou bastante casos? Aqui é células-tronco. Lembra que a gente falou que existem células-tronco embrionárias, células-tronco adultas, que as células-tronco embrionárias, elas são capazes de se transformar em qualquer outro tipo de célula, de tecido, porque a gente consegue induzir a isso, né? Então, isso é importante também. E clone é mais fácil de lembrar, né? Dois organismos geneticamente iguais, que podem ser naturais, como os irmãos gêmeos, ou criados em laboratórios, no caso lá da ovelha dória. E ainda aqui o teste de DNA. Lembra como é que fazia? Então você está aqui, ó, o pai, a mãe e os possíveis filhos. E a gente tinha que ir comparando banda por banda. O filho sempre tem que ter uma banda ou igual da mãe ou igual do pai. Não precisa ser igual dos dois, né? Ou igual da mãe ou do pai. E você vai comparando o indivíduo. Se você vê ali, por exemplo, ah, o pai e a mãe têm determinada banda, mas o filho não tem, opa, então não pode ser filho desse casal. Né? A gente fez bastante disso também, vocês lembram lá. Se não lembra, volta lá naquela aula, dê uma olhadinha ou tire dúvida lá com seus professores, certo? Na aula de hoje, então, a gente vai falar de novas biotecnologias. Mas de vez em quando vocês vão ver que vão voltar esses termos aqui, porque eles são os principais e eles interferem nas outras também, tá? Vamos começar com essa notícia. A Organização Mundial da Saúde lista 133 estudos de vacina contra a Covid-19. Bem atual, né? O projeto da Universidade de Oxford, com teste no Brasil, é o mais avançado. Conheça algumas pesquisas mais promissoras pelo mundo. Então, aqui está falando de duas empresas que se uniram para produzir a vacina. Olha lá, as duas empresas se uniram para desenvolver uma vacina que prevê testes em seres humanos no segundo semestre deste ano, podendo originar uma vacina no segundo semestre de 2021. A Sanofi entra com a tecnologia de DNA recombinante que cria uma correspondência genética com as proteínas encontradas na superfície do coronavírus. A GSK contribui com a, como adjuvante, substância adicionada em algumas vacinas para melhorar a resposta imune. Então, está falando das duas empresas que se uniram para criar uma vacina. Olha só, gente, eu destaquei aqui para vocês o termo DNA recombinante. Então, DNA recombinante é um tipo de biotecnologia. Como é que ele funciona? Vou mostrar para vocês nesse esqueminha aqui. Ó. Começa tudo com uma enzima de restrição. O que é uma enzima de restrição mesmo, gente? Lembra que eram aquelas tesourinhas, aquelas enzimas que cortam um determinado pedaço do DNA de interesse? Então ele identificou a parte lá do vírus, por exemplo, que ele quer, o gene dele de interesse, vai lá, coloca uma enzima de restrição, a enzima vai lá e corta esse pedaço do DNA do vírus, por exemplo. Vai lá e coloca num vetor, que é um plasmídeo. O que é um plasmídeo? Você já ouviu falar disso. Plasmídeo... É um pedaço de DNA é, das bactérias, mas não é aquele DNA que fica lá o principal, é um DNA secundário, menorzinho. Então ele vai lá e co coloca esse gene do vírus no plasmídeo da bactéria. Isso aqui é um DNA recombinante. Professora, mas isso parece um transgênico. Transgênico usa DNA recombinante, isso mesmo, ó, tá vendo como você já sabe? Depois que eles fazem isso, qual é o próximo passo? Eles têm que clonar esse plasmídeo novo aqui. Para quê? Porque eles querem várias cópias, então eles colocam a técnica de clonagem. Depois que eles fazem isso, eles vão lá e selecionam os que deram certo, porque vai ter um outro ali que vai ter sofrido uma mutação, que não deu muito certo, enfim. Eles selecionam aqueles que deu certo, né? Aqueles que deram certo. Isso a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. A gente coloca um DNA de um organismo no outro ali. Ah, professora, mas estou na dúvida de transgênico e DNA recombinante. O DNA recombinante, eu estou falando só do DNA que recebeu esse outro pedaço de genético ali. O organismo transgênico é o organismo total, é ele inteiro, tá? Então, parece ali que confunde, mas é tranquilo de entender também. Qual que é a importância da tecnologia do RNA recombinante? Produção de transgênico, principal fonte ali. Quando a gente produzia transgênico, a gente consegue produzir insulina, lembra que a gente explicou lá naquela primeira aula? Hormônio do crescimento é produzido dessa forma também. Anticoagulantes, tá vendo? Tudo relacionado à saúde aqui, por enquanto. Tem plantas com DNA recombinante? para expressar alguma coisa, por exemplo, para não ser comida pelo gafanhoto que está atacando tudo aí. O que mais pode ser importante? Aumenta a produção do gado leiteiro, terapia gênica, que a gente vai falar daqui a pouco, vacinas, como a gente viu na reportagem. Então, tudo isso, DNA recombinante. Aí eu vou mostrar uma outra técnica aqui, que é um outro tipo de biotecnologia, que a gente já falou aqui também. Essa técnica é o CRISPR, que se escreve aí o CRISPR, né? mas se lê CRISPR, alguma coisa assim. O que, que é isso? 
é essa enzima de restrição, gente. É essa enzima que vai lá e corta. Então, ele recebe esse nome estranho aí, mas você já sabe o que, que ele faz. Ó. Então, são, esse CRISPR, então, são regiões que se repetem nas bactérias, geralmente. Né? Então, elas têm regiões repetidas de nucleotídeos de bases nitrogenadas. Isso é importante para ela se defender de ataque de, de vírus. Então, eles usaram essas sequências que vão se repetindo na bactéria para fazer algo para o nosso interesse. Olha só. Então, eles conseguem pegar essa ferramenta para fazer edição de DNA. Fazendo edição de DNA, eles conseguem mudar, silenciar ou reparar genes que tenham algum dano. Pensando por esse lado, vamos pensar nas síndromes cromossômicas ou mutações que a gente já viu ao longo dessas aulas de genética. Essa técnica pode resolver esse problema? Pode. Tá? Então, é uma técnica bem importante também, que está em vários estudos sendo feitos em cima dela. Então, vejam só o que acontece. Eles pegam uma proteína bacteriana, que eles chamam de Cas9, que é essa proteína de defesa, que tem várias repetições ali, mais um RNA guia. Para quê? Para encontrar exatamente a parte que eles querem cortar do DNA, que precisa ser cortado, tá? E isso eles formam uma ferramenta de recorte do DNA de interesse. Tá? Então eles conseguem aqui na figurinha, ó, eles fazem a tesourinha ali, vão lá, recortam a parte de interesse, eles podem editar esse genótipo da pessoa, do organismo que está sendo estudado, ok? Parece complicado, né? Então vejo aqui mostrando uma animação que fica um pouco mais fácil. Ó. Passa lá a proteína, tá lá o gene com uma carinha de triste, porque ele estava com a mutação, vai lá e repara o gene que foi mutado. Isso aqui, por exemplo, pode ser usado para várias doenças que aparecem aí, entre elas a hemofilia, que a gente comentou já nas aulas, né? Então a proteína repara aquele gene que está com a mutação. E a pessoa, então, fica sem a mutação, no caso, se você fizer isso no embrião, claro, né? Isso é bem bacana, né? Bem importante. Por outro lado, olha essa outra animação aqui. Né? Mudou a cor do olho do bebê. Aí selecionou ali, arrumou para deixar o bebê né, com a massa muscular mais desenvolvida. Ai, professora, mas isso não existe. Mas, teoricamente, se a gente pode editar um gene para tirar uma doença, você pode editar para isso também. E a gente vai falar disso na próxima aula, que é uma aula sobre bioética, né? De até onde esses avanços tecnológicos, biotecnológicos, até onde a gente pode com eles, até onde não pode. E isso é uma coisa que tem sido bastante questionada, né? Você vai poder comprar um bebê praticamente, escolher as características dele? Então, pense nisso para a próxima aula. Nosso segundo quiz de hoje é aqui, ó. Dos termos listados abaixo, qual não está relacionado à tecnologia do, e, do DNA recombinante? Letra A, transgenia. Letra, letra B, células-tronco. Letra C, organismo geneticamente modificado ou letra D, clonagem? E aí, gente, conseguiram? Então vamos lembrar lá, técnica do DNA recombinante. Você pegava o DNA 
do vírus, por exemplo, colocava no plasmídio da bactéria e fazia o DNA recombinante. Isso envolve alguma coisa de transgênico? Pode envolver, a gente viu, né? Células-tronco? Aí não, né? A gente não falou nada de células-tronco nessa parte. Ah, professora, mas o organismo geneticamente modificado? Ele vai ser um organismo geneticamente modificado, porque eu recombinei o DNA dele. Clonagem. A gente viu que tinha uma etapa que você tinha que fazer clones. Né? Então, as outras etapas aqui podem envolver, os outros termos aqui podem estar envolvidos. Né? Só as células-tronco, que a gente não chegou a falar disso quando falou do DNA recombinante. Mais uma notícia, mais uma reportagem aqui. Ó. Vacina de Oxford contra a Covid-19 começa a ser testada em profissionais de saúde em São Paulo. Então, aquela mesma vacina que a gente já falou lá atrás. Ó. A vacina é uma das 141 cadastradas, ó, até já aumentou aqui, na, Organa na Organização Mundial de Saúde. E está entre as 13 que já estão em fase clínica de testes em humano no mundo. A testagem em profissionais de saúde em São Paulo começou no sábado, dia 20, com triagem dos voluntários. Então, essa notícia ó, do dia 20, 22 de, de junho aqui, então bem recente também, falando da produção de vacinas higiênicas. Vacina higiênica. O nome já está dizendo, gente. Você está inserindo ali, você está injetando no corpo do organismo um pedaço de gene, um pedaço de DNA. Um pedaço de gene, um pedaço de DNA, né? Um gene ali específico. Então vejam como é que eles fizeram isso, essa figura representando. Eles pegaram o adenovírus de macaco. O vírus de macaco, professora, é. E modificaram eles em laboratório para ele não ocasionar nada na gente. Dentro desse vírus, eles colocaram, então, um pedaço do DNA do vírus do Covid-19, né? Um pedaço específico que forma aquelas coroazinhas, aquelas espículas que ficam pelo lado de fora do vírus, que a gente já viu também, tá? Colocou lá. Ele fica fantasiado de coronavírus. Ele não é o coronavírus de verdade, mas ele tem um trecho do DNA. Coloca, então, dentro da vacina e injeta no corpo da pessoa. Quando a pessoa recebe, esse, esse pedaço aqui, esse gene, esse pedaço de DNA, vai entrar dentro das células dela e as células vão começar a produzir, então, a expressar esse gene das espículas do vírus do Covid-19. O corpo vai reconhecer aquilo como um corpo estranho e vai começar a produzir, então, os anticorpos para combater. Quando a pessoa tiver contato de verdade com a doença, ela já vai ter a receita. Por quê? Porque ela também vai produzir células de memória. Vocês já estudaram isso lá no segundo ano, né? Que toda vez que a gente produz os nossos próprios anticorpos, a gente também produz as células de memória, que guardam a receita para combater aquele vírus, aquela bactéria, ou seja, aquele antígeno. Então é assim que produz uma vacina gênica. Tá, professora, mas eu ainda não entendi a diferença entre a vacina gênica e a vacina normal. Já vou explicar novamente então. Então vamos só ver o passo a passo do que, que eles fizeram aqui. Ó. Pegaram o adenovírus do chimpanzé, que a gente falou lá, fizeram uma modificação genética para ele não afetar a gente, colocaram dentro dele um pedaço do DNA do Covid-19. Aí lá, ó, pegaram então e colocaram aqui dentro. Nisso então eles fizeram a vacina, olha esse nome complicado da vacina aqui, né? Que nem vou tentar falar ela. Colocam na pessoa, as células da pessoa começam a expressar esse gene. O corpo reconhece aquilo como um corpo estranho e começa a produzir anticorpos contra aquela proteína. A pessoa não fica doente, porque ela só está produzindo ali a proteína. Não fica doente por causa daquilo. Mas o corpo, se tiver contato de verdade com o vírus, vai reconhecer essa proteína e vai, então, já atacar o vírus antes que ele comece a atacar o corpo. Então, isso é uma vacina de DNA. Vacina gênica e vacina de DNA é a mesma coisa, tá? Qual que é a diferença da vacina tradicional? A vacina tradicional, se vocês lembram lá do ano passado, que vocês viram isso no segundo ano, a gente colocava o antígeno lá dentro, que era quem? O vírus enfraquecido, a bactéria enfraquecida, ou um pedaço deles. Aqui, eu não estou colocando nem o vírus enfraquecido, nem a bactéria, nem um pedaço, estou colocando só o DNA. Então, a pessoa não tem chance de ficar doente recebendo essa vacina. Quando ela recebe um vírus enfraquecido, ela ainda tem uma chance de ficar doente. Então, essa vacina é mais segura, né? ela geralmente é mais eficiente. Então, é assim que se faz uma vacina gênica. Tá? Deu para entender a diferença? Mais uma notícia aqui, ó, um pouquinho diferente agora. Pesquisadores gaúchos usam terapia gênica inédita para tratar doença rara. Procedi procedimento é feito pela primeira vez fora dos Estados Unidos. A criança tem mucopolissacaridose, olha que nome difícil, tipo 2, ou síndrome de Hunter, uma doença genética que interfere na capacidade do organismo em quebrar e reciclar determinadas substâncias conhecidas como glicosaminoglicanos o que causa comprometimento nos ossos e articulações, nas vias respiratórias e no sistema cardiovascular e neurológico, entre outras coisas. O menino que recebeu a terapia tem, por exemplo, o fígado e o baço aumentados, problemas nas articulações e déficit, e déficit cognitivo. 
No procedimento feito sobre anestesia geral, ele recebeu uma injeção no crânio, diretamente no líquido que banha o cérebro, de um vírus modificado. Esse vírus teve seus genes trocados por genes humanos, com a função de substituir no paciente aquele gene que não funciona e, dessa forma, fazer com que a enzima necessária seja produzida. Então, notícia fresquinha aqui também. Olha que bacana. Eles conseguiram, então, introduzir dentro do menino que tinha essa doença, que tinha essa mutação genética, o gene funcional. E, a partir disso, o menino começou a produzir a proteína que ele não conseguia. Então, foi curado aqui da doença, né? Está sendo ainda, porque foi recente, né? Espera-se que seja. Então, veja o que, que eles fizeram. Eles pegaram um vírus, modificaram esse vírus, para ele não causar doença no menino, e dentro do vírus eles colocaram o gene funcional, o gene que está bonzinho, sem nenhuma mutação. Injetaram lá dentro daquele líquido que banha o cérebro do menino, e ele começou, então, as células dele, aos poucos, começaram a expressar o gene corretamente, produzindo a proteína que ele não conseguia produzir. Olha que maravilhoso, gente, a gente conseguir né, curar doenças usando uma tecnologia relativamente simples aí, né, que não é tão invasiva, que, né, que pode facilitar a vida das pessoas. Isso é maravilhoso da biotecnologia. Mais uma coisinha aqui, ó, isso aqui é muito legal também. Pesquisa investiga os fatores genéticos associados aos casos mais graves de Covid-19. Uma pesquisa genômica que está sendo realizada no recém-inaugurado Instituto de Pesquisa de Câncer IPEC em Guarapuava, Paraná, terá como objetivo identificar fatores genéticos que possam estar relacionados com a gravidade do Covid-19. Para realizar o estudo, que possui participação de pesquisadores da USP, serão coletadas ao longo de quatro meses amostras de sangue e tecidos de pacientes com manifestações clínicas graves, leves e moderadas, obtidas através das instituições de São Paulo e Paraná. Gente, essa notícia aqui, inclusive, falou no, no Fantástico sobre esse Instituto de Guarapuava. Então, eles estão testando lá os tipos sanguíneos, por exemplo. E tem aí algumas evidências que o tipo sanguíneo da pessoa pode né, estar relacionado com a gravidade ou não da doença. Olha, então, um estudo bem bacana com um vírus que está aí, que a gente está sofrendo as consequências e que pode ser estudos muito bons desse Instituto, aqui no Paraná. Olha que bacana, parabéns, né? Mas ali falava de genoma, é a parte genômica, né? Só para tirar essa parte aqui para vocês. Ó. Então, o genoma, a gente está estudando o DNA inteiro. Quando a gente fala de transcriptoma, a gente está falando do RNA. Esse é mais difícil de lembrar, né? Proteoma, das proteínas totais do organismo. E ainda tem aqui o metaboloma, que também não é um nome muito bonito, mas que você estuda as partes menores ali, os carboidratos, nucleotídeos, aminoácidos do indivíduo. Para a gente aqui o mais importante, que geralmente aparece nos artigos que, que vocês podem ler ou ver na TV alguma coisa, é o genoma, que é o estudo do DNA da pessoa, e o proteoma, o estudo das proteínas. Isso também é muito importante, principalmente para fazer remédio e para cura das doenças aí, tá? Ali, ó, melhoramento genético, interesse agrícola pode ser também, e medicina principalmente. Um quiz, para a gente dar uma pausa e continuar aí. A principal diferença entre vacina gênica e a tradicional está no fato de que são injetados no organismo, respectivamente o quê?
aí, gente. Tranquilo, né? Ó, vacina gênica. O que está inserindo no organismo? DNA. Então, a única alternativa que falava de DNA, letra A. Um pedaço de DNA, no caso da gênica, e um microorganismo enfraquecido, no caso da tradicional. Tá? Então, tranquilinho também. O exercício, então, para complicar um pouquinho. Com relação à biotecnologia e à engenharia genética, assinale A ou A as alternativas corretas. Número 1. Um, sequencia... Sequenciado o genoma humano, igual à determinação da sequência de nucleotídeos no DNA humano. Então, veja, ele te dá um termo, e o significado dele. Então você vai ver se está certa essa relação e anotar para mim aqui qual é a alternativa correta. Tá? Na volta a gente lê junto novamente e responde a correta. gente, vamos ler junto então? Primeiro aqui, sequenciamento do genoma humano é a mesma coisa que determinação de sequências de nucleotídeos do DNA? Sim gente, porque os nucleotídeos é que formam o DNA, então esse é verdadeiro. Segundo, terapia gênica, pode ser introdução de, introdução de genes sadios da mesma espécie com o uso do DNA recombinante? Pode ser? Pode, ó, mas veja, ah professor, mas DNA recombinante não teria que ser um DNA de outra espécie? Nesse caso aqui não. Nesse caso, ele vai pegar o gene sadio né, de uma pessoa que tem lá o gene funcional, que eles mexeram lá, a célula, a tronco, por exemplo, pegaram o gene de interesse, colocaram no plasmídeo da bactéria mesmo assim e introduziram. Mas então não vai ser um transgênico, porque o gene que ele vai estar tá recebendo é dele mesmo. Então o 2 está verdadeiro também. 3. Organismo geneticamente modificado, que recebeu um DNA gênico endógeno por meio de plasmídeos, plastídeos funcionais? Pode ser isso também? Pode, né? A 4 aqui, ó. clonagem, utilização de conhecimento genético para obter organismos com características úteis à nossa espécie. Até poderia ser, mas não é isso que caracteriza um clone, né? 
E o último aqui, enzimas de restrição. São encontradas no interior de qualquer célula viva. A gente viu lá que utilizava os plasmídeos, aquelas partes das bactérias. Tá? Então, é isso que eram as enzimas de restrição. Então, a gente achou ali a alternativa correta. Vamos para mais um aqui, gente. Esse aqui é muito legal de falar também e pesquisa brasileira novamente. Pele de tilápia, a nova promessa no tratamento de queimaduras. Desenvolvido no Ceará, a alternativa promete ser melhor e mais barata em relação à terapia tradicional utilizada no Brasil. O tratamento das queimaduras pelo Sistema Único de Saúde, na maioria dos serviços de queimados, é feito com pomada e curativos feito com gases, com gase, que são trocados a cada dois ou três dias, conforme a gravidade da ferida. O tratamento tradicional é relativamente caro, justamente por conta da quantidade de material utilizado e das frequentes trocas de curativos, que também causam dor e desconforto ao paciente, o que a necessidade de administrar analgésicos e anestésicos aumenta o trabalho da equipe e, consequentemente, os custos. Uma das coisas mais importantes do curativo com tilápia é que a queimadura superficial e de segundo grau também, ela fica até o final da cicatrização, algo em torno de 10 dias sem precisar trocar diariamente. Olha que legal, esse curativo com tilápia, então fica ali praticamente até o final do tratamento. Não precisa trocar todo dia. Se não precisa trocar todo dia, ele está mais isolado do meio externo, que diminui a chance, o risco de infecção, além de diminuir também a dor do, do paciente e os custos, como está dizendo a reportagem. Olha que interessante isso aqui, gente. Então, como é que funciona? A tilapa funciona como um curativo biológico, ela fica tampona ali a ferida, vedando, aderindo como se fosse realmente um curativo, uma cola, e permanece por vários dias. Isso faz com que haja redução tremenda no risco de infecção, mas, sobretudo, uma grande redução da dor, que é também bem característica do tratamento de queimadura. Né? Então, aqui, ó, aumenta a eficiência do tratamento, diminui o tempo de cicatrização, diminui dor, custo e também diminui o tamanho das lesões e das cicatrizes. Então, um tratamento bem bacana que foi desenvolvido aqui no Brasil, no Ceará. Olha que bacana. Olha só essas outras três, esses outros três recortes aqui, falando também de tratamento de queimadura. Vou ler só por cima, né, para a gente não gastar muito tempo. Nanocelulose vegetal é usada no tratamento de queimaduras. Isso aqui é feita pela Universidade Federal do Paraná, pesquisa aqui, um dos pesquisadores. Bacana, né? Outro aqui, ó. A Universidade Estadual de Londrina é um dos poucos centros de pesquisa no Brasil que desenvolve trabalhos com a produção de membranas derivadas da celulose bacteriana, que também está sendo utilizada para tratamento de queimadura. E aqui ainda, brasileiros criam pele artificial com a mistura de chá verde e leveduras. Olha só quanta coisa coisa nova com biotecnologia para tratar aqui só queimadura que a gente está falando, né? Mas quantas outras coisas têm sido desenvolvidas aqui no Brasil para tratar diferentes doenças? E a gente nem fica sabendo às vezes, né? Falando agora rapidinho sobre biocombustível, que vocês já ouviram falar bastante também, né? Então, biocombustível, a gente está produzindo combustível a partir de um indivíduo vivo, geralmente a cana-de-açúcar aqui, né? Que é uma planta que é um ser vivo. Qual que é a vantagem disso, gente? Quando a gente utiliza biocombustível, a gente está diminuindo a quantidade de uso de combustíveis fósseis, que não são renováveis, ao contrário do biocombustível. Também lançam na atmosfera uma quantidade maior de gás carbônico. Se bem que daí aqui tem um porém, né? Quando você planta cana, você está desmatando uma região, que também não é muito bom. Mas comparado o uso de biocombustível com combustível fóssil, biocombustível traz muito mais benefício para o meio ambiente. Então, isso é bem importante também. E olha só que bacana, bactéria descoberta na Baía de Guaratuba pode ter uso na indústria, inclusive para o combustível, se vocês lerem a matéria completa aqui. Completa não, né? Esse recorte completo. Outro aqui, ó. Esses micro-organismos crescem em qualquer tipo de água, até mesmo suja, acumulam biomassa mais rápido que plantas terrestres, reproduzem-se o ano todo e em menor área de cultivo. E o óleo que acumulam pode virar biocombustível mais eficiente do mundo. Está falando aqui de uma microalga que pode ser usada para biocombustível. Olha só que bacana, quanta coisa legal que está sendo descoberta, né? Utilizando aí as biotecnologias. Um quiz para a gente ir encerrando essa aula, então. Qual a principal vantagem da utilização de biocombustíveis no lugar de combustíveis fósseis? Eu já dei essa resposta. Então, leiam aí para mim e marquem a correta.
Tranquilo, né, gente? O que, que, qual que é a vantagem do uso do biocombustível? Que a gente falou um monte aqui, ó. Baixa emissão de CO2 na atmosfera. Apesar das controvérsias de você ter que desmatar uma área para plantar. Mas se a gente for pensar nas microalgas, nas bactérias que estavam falando lá, quem sabe a gente resolve esse problema também no futuro, né? Última notícia de hoje, mas que é muito legal também. Olha só, plástico criado na Universidade Federal do Paraná reduz para cinco meses o tempo de decomposição do produto, que leva aqui, se não me engano, cinco anos, mais aqui. Ou até mais aqui. Veja só, eles conseguiram reduzir muito o tempo de degradação desse componente no ecossistema, que para a gente é muito importante, gente. A quantidade de plástico que a gente tem no oceano, que a gente tem aqui na parte terrestre também, é muito lixo. É, se a gente consegue, então, fazer um plástico que reduz o tempo de decomposição, vai ser muito bom diretamente na nossa vida também. É, então, bacana o estudo aqui da Universidade Federal do Paraná. E olha que bacana o que eu encontrei fuçando na internet para montar a aula. Procurando lá, achei um roteiro de aula prática para produção de bioplástico a partir de amido de milho e fécula de mandioca. Uma... Gente, a gente poder produzir biotecnologia numa feira de ciências ou numa aula prática em sala de aula. E olha que legal, é de um colégio aqui do Paraná, o Colégio Elísio Viana. Então eles têm lá, eu coloquei aqui o QR Code, se tem interesse, várias experiências bem legais para fazer, de repente, né, futuramente, numa feira de ciências, ou você quer tentar em casa fazer alguma coisa também, entre lá, vale a pena. O site está bem legal, de um colégio aqui do Paraná. Parabéns para o colégio também, que adorei o site, tá? Bem bacana. Último exercício de hoje, para a gente encerrar essa aula. Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e geralmente com grande persistência ambiental. A biorremediação de pesticidas utilizando micro-organismos tem se mostrado uma técnica muito promissora na eliminação desses produtos, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Para ser utilizado nessa técnica promissora, o um micro-organismo deve ser capaz de... O que, que o micro-organismo tem que fazer, gente?
Fácil também, né, gente? Vamos lá. Microorganismo para degradar alguma coisa, ele tem que ser capaz do quê? De metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou até atóxicos, ou seja, que não são tóxicos. Então, essa é a capacidade que ele tem que ter para biodegradar esses componentes. E a gente está descobrindo vários micro-organismos ou manipulando os micro-organismos que a gente já tem para ser capaz de fazer isso para a gente. A gente produz lixo e depois tem que dar um jeito neles. O que a gente viu na aula de hoje, gente? Muita coisa. Eu até queria falar mais para vocês, porque tem muita coisa legal de biotecnologia. Mas a gente viu aqui, ó, relembrou algumas biotecnologias já estudadas. A gente conheceu algumas novas biotecnologias, possíveis usos dela, né, que a gente mostrou aqui no final. Falou ainda que a gente pode usar ali na medicina, energética, área ambiental, mas tem outras áreas usando biotecnologia para muita coisa bacana, tá? E também, o que mais que a gente viu? Ó? Compreendemos a importância da ciência e da pesquisa, inclusive aqui no Brasil. E a gente ficou com orgulho das nossas universidades. Olha quanta pesquisa eu trouxe daqui do Paraná, inclusive, né? Quanta notícia boa daqui. Essa figura, gente, só para encerrar a aula, foi a aluna Amanda, que me desenhou, né? Coloquei aqui, bem bonitinho, adorei, Amanda, muito obrigada. Então tá aqui para vocês verem, vou usar ela aqui no final das aulas, já adorei o desenho. Gente, eu espero vocês na próxima aula. Próxima aula é um assunto bem bacana também, falando sobre bioética. Então já vão pensando aquelas coisas que eu cutuquei vocês lá no início da aula, para trazer para a próxima aula, ok? Espero vocês lá.